J'ai assisté une fois comme ça sur un, un film que je tournais, qui était un, un film que j'avais tourné en Israël, qui s'appelait Jérusalem Fire. Euh, et il y, y avait sur le, sur le contrat du metteur en scène, <coughs> qui était un Américain, il euh, y avait un, une clause comme quoi il n'avait pas le. Le Final Cut. Le Final Cut. Mm. Et. Bon, il a tourné. Alors, il, là aussi, il était pris dans un, dans un fatra épouvantable parce qu'il y avait la moitié. Tout, toute l'équipe était. Et, bon, l'équipe prise de vue était française, parce que, comme c'était mon équipe. Mm. Et tout le reste, c'était des Israéliens. Bon, qui changeaient de temps en temps parce que c'était l'époque où peut-être qu'il y en avait un qui était. Il devait faire son, sa période de service militaire pour qu'il se barre. <rire> C'était vraiment tout de suite après la guerre des six jours. Ah oui. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a un truc dont je me souviens, c'est que j'avais été visité, le producteur israélien m'avait baladé. C'était le moment où il venait de reprendre Jérusalem. Mmh. Et là, on devait aller à Jérusalem parce qu'il y avait des choses qu'on devait tourner là-bas. Et il m'avait donné une leçon d'anglais. <rire> On avait pris la route par où ils étaient passés. Alors, il y avait, sur, il y avait encore sur le bord de la route tous les, les véhicules qu'ils avaient blindés eux-mêmes et qui avaient été détruits par les, par les Arabes. Et puis, à un moment donné, on arrive à ce qui était la frontière. Et puis, euh, on, alors, il m'explique que c'était là. Et comme moi, j'étais très au courant de cette guerre de six jours parce que j'avais suivi ces, ces trucs, donc quand il m'a dit non, alors je lui dis It's a border. Mm. It was. <rire> bon. et, et alors donc je fais un final cut là, donc on a tourné le film, je suis parti, je n'ai pas pu le finir parce que le film avait commencé avec trois, trois semaines de retard, qui, qui ont été formidables parce que le producteur qui, avec qui je m'entendais très bien, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, euh, elle m'a dit bon bah écoutez vous n'allez pas rentrer en France si on n'a pas fini avant la fin de votre contrat parce que je devais refaire un autre truc derrière. Euh, on vous remplacera, mais vous restez. Donc, et il m'avait fait, il nous avait mis, alors on était donc trois, hein, j'avais mon cadre, le, mon assistant, il nous avait mis à notre disposition un, un Marocain qui venait de, donc un mec qui parlait très très bien français, et on s'est baladé et on a, on a visité Israël. Mmh. Alors à l'époque c'était un petit peu moins grand que maintenant, je veux dire, mais, mais je veux dire, pendant trois semaines on s'est régalé à avoir tous les endroits. Bon, et alors, tant qu'à un moment donné, ce film était fini, et là, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, quand il y a eu la présente, le, le moment du mixage, on a demandé au metteur en scène de venir à Londres pour faire le mixage. Et il n'avait pas assisté au montage du tout. Mmh. Et, et on m'avait demandé de venir, je ne me souviens plus pour quelle raison. Alors, on s'assoit dans la salle de montage, et le, les mixeurs anglais qui étaient là, alors, bon, qui, qui n'était pas du tout sympathique du tout. Alors, sûrement parce que s'il y avait un Amberloc et un Français dans la salle. <rire> Il projette la première, la première bobine, et l'autre, ça ne correspondait pas du tout au scénario, hein, mmh. à l'écriture du scénario. Hein, ils avaient remonté ça autrement. Et alors, naturellement, l'autre, il, il, il ouvrait les yeux comme ça, je veux dire, il, il regardait le truc, il ne comprenait rien du tout à son histoire. Parce que... Alors, il dit, bon, alors vous êtes prêts on va, on va mixer. Alors, euh, je ne euh, peux pas la revoir, la bobine, parce que je... Comme, ah non, non, on n'a pas le temps, je me rends compte. Ah, finalement, ils l'ont viré. Hein. Ils ont, euh, moi, je suis parti aussi, parce que je rien à foutre. Mais t'avais fait venir pourquoi Mais Je ne sais pas du tout, je ne me, me souviens pas du tout. Parce que, euh, le chef opérateur au mixage... Euh, non, non, bon, je ne bon, je... me souviens pas du tout pourquoi il m'avait fait venir. Je rappelle plus. Enfin, il y avait une raison, hein, je veux dire, parce qu'il n'avait pas raison qu'il n'était pas environ euh, pour me faire venir. Mais le pauvre... Euh, je ne me souviens plus comment il s'appelait le gars. Un Américain, c'est un mec qui avait fait un film en France qui s'appelait Le Sergeant. Ah, euh, John Flynn. John Flynn, mmh. c'est ça. John Flynn, John c'est Flynn. ça, oui, oui. Un film avec Rod Steiger, il Rod avait Steiger, le, le Sergeant, c'est ça, absolument. <rire>